హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం ఫ్రీ కంప్యూటర్ ట్యూటోరియల్ కంప్యూటర్కి సంబంధించినటువంటి ట్యూటోరియల్స్ని మన ఛానల్లో ఫ్రీగా అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను మన ఛానల్లో ఎప్పుడు కూడా సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ ఫిజికల్ సైన్స్ సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఫిజికల్ సైన్స్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను మీరు చూస్తున్నారు ఆదరించిన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఈరోజు నుంచి కంప్యూటర్కి సంబంధించిన మన ఛానల్ పేరు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ కాబట్టి టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి కొంత నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం కాబట్టి అందరికీ విద్యార్థులకు టీచర్స్కు అందరికీ కంప్యూటర్ పైన మినిమం నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కంప్యూటర్ వచ్చి ఉంటే మనకు కొంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా మన పనులు మనం చేసుకోవచ్చు ఏదైనా లెటర్ టైప్ చేయాలన్నా ఏదైనా బాక్స్ టైప్ చేయాలన్నా ఏదైనా నెట్లో బ్రౌజ్ చేయాలన్నా ఇలాంటి మినిమం అవసరాలకు విద్యార్థులకు టీచర్స్కు అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడేటటువంటి ఈ ట్యూటోరియల్ని స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలను పూర్తిగా ఫాలో అవ్వండి ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి చాలామంది మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా సోషల్ మీడియాస్ ద్వారా షేర్ చేయండి కంప్యూటర్ ట్యూటోరియల్స్ని కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ Let's go into the topic. First of all, మనము ఈ కంప్యూటర్ ట్యూటోరియల్లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అజెండా టాపిక్స్ వెళ్ళాలి ఈ మొత్తం ట్యూటోరియల్స్లో ప్రస్తుతం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం మొత్తం దాంట్లో ఏం నేర్చుకుంటాం ఒకసారి గమనిస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం నేర్చుకో ముందు బేసిక్స్ నుంచి వద్దాం వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి అది ఏం చేస్తుంది ఎందుకు యూస్ చేస్తాం ఇలాంటి వాటిని నేర్చుకుందాం దాని తర్వాత వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ కంప్యూ కంప్యూటర్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి అవి ఏమేమి పనులు చేస్తాయి దాని గురించి ముందు తెలుసుకోరు కదా మినిమం నాలెడ్జ్ కోసం దాని తర్వాత వాట్ ఆర్ వీ డూ ఇన్ కంప్యూటర్ విత్ కంప్యూటర్ ఇన్ కంప్యూటర్లో ఇన్ జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం కంప్యూటర్ని యూజ్ చేసి మనం ఎలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాం వాటిల్లో మనకి మెయిన్గా ఈరోజు క్లాస్లో మనకి మెయిన్గా ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడం ఎలా కాపీ చేయడం ఎలా దాన్ని కట్ చేయడం ఎలా ఇంకొక చోట పేస్ట్ చేయడం ఎలా ఏదైనా ఇమేజ్ని కానీ ఫైల్ని కానీ కాపీ చేయడం కట్ చేయడం పేస్ట్ చేయడం మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ ఈ మూడింటిని బాగా వింటూ ఉంటాం మనకి జనరల్ యూసేజ్కి ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఈ మూడు ప్రోగ్రామ్స్ వాటి గురించి కూడా మినిమంగా కొంచెం బ్రీఫ్గా ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఈస్ ది కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి కంప్యూటర్ మీ అందరికీ తెలుసు అందరూ కంప్యూటర్ని చూసే ఉంటారు కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి అసలు అంటే కంప్యూటర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ that manipulate information or data it can able to calculate adi calculate chestundi store chestundi process chestundi ala calculate chesi store chesi process chesi information ni manaku andinche tatvanti store cheskune tatvanti transfer chese tatvanti machine ne manamu computer an pilustam mari we can use the computer to type documents enduku use chestam డాక్యుమెంట్స్ని టైప్ చేయడానికి లెటర్స్ని టైప్ చేయడానికి ఈమెయిల్స్ పంపించడానికి జనరల్ కొంతమందికి ఈమెయిల్ పంపించడం అలా ఈమెయిల్స్ పంపించడానికి అదేవిధంగా గేమ్స్ ప్లే చేయడానికి అదేవిధంగా స్టోర్ చేయడానికి ఫొటోస్ని కానీ వీడియోస్ని కానీ స్టోర్ చేయడానికి ఎడిట్ చేయడానికి ఇమేజెస్ని వీడియోస్ని ఎడిట్ చేయడానికి ఇలాంటి అనేక రకాలైనటువంటి కొన్ని ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడానికి ఇలాంటి అనేక రకాలైనటువంటి పనుల కోసం మనము కంప్యూటర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు మనము కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అసలు కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది మీ అందరూ చూసే ఉంటారు కంప్యూటర్ని కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అంటే మనకు కంటికి కనిపించేటటువంటి బయటకు కనిపించేటటువంటి పార్ట్స్ అన్నింటినీ హార్డ్వేర్ అని చెప్తాం ఏవైతే కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ అంటాం మొదటిగా హార్డ్వేర్ గురించి నేర్చుకుందాం ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే హార్డ్వేర్ ఇస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ మా మానిటర్ కానీ సిపియు కీబోర్డ్ మౌస్ ప్రింటర్ ఎక్సెట్రా వీటన్నింటినీ కూడా కలిపి మనము హార్డ్వేర్ అని చెప్తాం సిడి డ్రైవర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా హార్డ్వేర్ అని చెప్తాం సిపియులేనే ఉంటుంది అది 
హార్డ్ డిస్క్ అని ఇలాంటివి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ చూస్తున్నారు మీరు ఇవే జనరల్గా మనం కంప్యూటర్ చూసేటటువంటి కంప్యూటర్ దీంట్లో మానిటర్ సిపియు మెయిన్గా కంప్యూటర్లో ఉండేటటువంటి అన్ని పనులను చేసేటటువంటి భాగంగా సిపియు అని చెప్తాం ఇదే ఈ కంప్యూటర్ యొక్క మెదడుగా కూడా చెప్తాం అన్ని పనులు దీంట్లోనే జరుగుతాయి మనం ఇచ్చేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని సిపియు తీసుకుంటుంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది మనకి మానిటర్లో కనిపించేలాగా చేస్తుంది అన్ని పనులు చేసేటటువంటి భాగం ఎక్కువ పనులు చేసేటటువంటి భాగం ఈ సిపియు సిపియు అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటాం నెక్స్ట్ పార్ట్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మానిటర్ టీవీ లాగా కనిపిస్తుంది కదా మనకి దీన్ని మానిటర్ అంటాం ఈ మానిటర్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చామో దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మనం ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో దానిని ఆ స్క్రీన్ పైన చూడడానికి వీలుగా ఉండేటటువంటి ఒక స్క్రీన్ లాంటి భాగమే మానిటర్ అని చెప్తాం దీని తర్వాతది కీబోర్డ్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చూడాలనుకుంటున్నాం అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక వీడియో కానీ ఒక ఇమేజ్ కానీ ఏదైనా వెబ్లో సెట్ చేయడానికి కానీ ఏం చూడాలనుకుంటున్నాం అనేది మనం టైప్ చేయాలి ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయాలి కదా ఈ టైప్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి పరికరమే కీబోర్డ్ అని చెప్తాం ఈ కీబోర్డ్లో అనేక రకాలైనటువంటి కీస్ ఉంటాయి ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి ఏ టు జెడ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి కామా ఇలాంటివన్నీ కూడా వన్ న్యూమరికల్ నంబర్స్ కానీ వన్ టూ త్రీ నంబర్స్ కానీ ఫంక్షనల్స్ కానీ అదేవిధంగా గుర్తులు ప్లస్ మైనస్ డివైడెడ్ బై ఇంటు ఇలాంటి గుర్తులు కానీ బ్యాక్ స్పేస్ కానీ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫంక్షన్ కీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ కీస్ కలిగినటువంటి ఈ భాగాన్ని మనము కీబోర్డ్ అంటాం అదేవిధంగా పక్కన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఒక కింద ఒక భాగం కనిపిస్తుంది దాన్ని మౌస్ అని చెప్తాం మౌస్ అంటే ఒక చిన్న భాగం దాంట్లో రెండే రెండు బటన్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ బటన్ ఉంటుంది రైట్ బటన్ ఉంటుంది ఆ రెండింటి మీద మనం వేలిని ఉంచుతాము ఈ రెండు బటన్స్ని యూజ్ చేసి దాని క్రింద మనకి ఒక సెన్సర్ ఉంటుంది ఆ సెన్సర్ కంప్యూటర్లో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఒక యారో మార్క్ కదులుతూ ఉంది చూస్తారా ఈ యారో మార్క్ని కదిల్చేటటువంటి ఈ భాగమే మౌస్ అంటాం ఈ మౌస్ను ఉపయోగించి ఏ భాగాన్ని క్లిక్ చేస్తే అది సెలెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది మరియు సెలెక్ట్ చేసిన దాన్ని కాపీ చేయడానికి రైట్ క్లిక్ చేయడానికి ఇలా అనేక రకాలుగా మనకి ఈ మౌస్ అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది దాని గురించి తర్వాత వివరంగా నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే ప్రింటర్ ప్రింటర్ ఇక్కడ మనకి గమనించినట్లయితే దీన్ని ప్రింటర్ అంటాం ఈ ప్రింటర్ ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఒక లెటర్ని టైప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి బయటకి ఒక కాగితం రూపంలో తీసుకోవాలి అంటే ప్రింటర్ అనేటటువంటి ఒక పరికరాన్ని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఇది కూడా హార్డ్వేర్ కింద మనం చెప్తాం నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి ఆ సాఫ్ట్వేర్ గురించి చెప్పుకోబోయే ముందు మనకి కంప్యూటర్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకటి డెస్క్టాప్ అంటాం జనరల్గా మనం చూసేటటువంటి కంప్యూటర్స్ తర్వాత చూసేటటువంటి కంప్యూటర్స్ ల్యాప్టాప్స్ అంటాం ఇవి రెండు కూడా డెస్క్టాప్ మరియు ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్లో మనకి సిపియు మానిటరు కీబోర్డు మౌసు అన్నీ విడివిడిగా ఉంటాయి అదే ఈ ల్యాప్టాప్లో మనకు అయితే కీబోర్డ్ కానీ మానిటర్ కానీ మౌస్ ప్యాడ్ కానీ ట్రాక్ ప్యాడ్ అంటారు దాన్ని ఇక్కడ ఉంటుంది ట్రాక్ ప్యాడ్ ఈ ట్రాక్ ప్యాడ్ కానీ అన్నీ కూడా దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఒకే పీస్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇది ల్యాప్టాప్ రెండు రకాలైనటువంటి కంప్యూటర్స్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉండేటటువంటి కంప్యూటర్ అనేది రెండు భాగాలు అని చెప్పాను కదా హార్డ్వేర్ మరియు సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్లో ఏమేమి ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్లో అనేక రకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ఏ ఆపరేటింగ్ ప్రోగ్రామ్ మనము కంప్యూటర్ని పనిచేసేటట్టు చేయడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ని మనం సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్తాం సరే సాఫ్ట్వేర్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్ని ఆపరేట్ చేసేటటువంటి ఒక కొన్ని కమాండ్స్తో కూడినటువంటి ఆపరేటింగ్ ప్రోగ్రామ్ని మనం సాఫ్ట్వేర్గా తీసుకుంటాం దీంట్లో అనేక రకాలైనటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి మనకి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది లెనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా విండోస్ ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే యాపిల్ వాళ్ళు తయారు చేసేటటువంటి ఓన్లీ ఒక్క కంపెనీ మాత్రమే యాపిల్ తయారు చేసేటటువంటి కంప్యూటర్లో యాపిల్ కంప్యూటర్స్లో మాత్రమే మ్యాక్ అనేటటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తారు మిగతా ఎన్ చాలా రకాలైనటువంటి కంపెనీస్ తయారు చేసే కంప్యూటర్స్లో మనకి విండోస్ని వాడుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ విండోస్ సెవెన్ విండోస్ త్రీ విండోస్ ఫైవ్ విండోస్ సెవెన్ విండోస్ ఎయిట్ కానీ తర్వాత ఇప్పుడు విండోస్ టెన్ వచ్చింది విండోస్ టెన్ ప్రో వచ్చింది ఇలా రకరకాలైనటువంటి సంవత్సరానికి ఒకసారి రెండు సం
ఒక ల్యాప్టాప్ ని కొంటాము దానితో పాటుగా మనకి విండోస్ టెన్ అయితే టెన్ ఎయిట్ అయితే ఎయిట్ ని వాళ్ళు పర్చేస్ చేసినటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తారు కాబట్టి విండోస్ అనేది కొనాలి లెనెక్స్ మాత్రం ఫ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మిగతావన్నీ కూడా పెయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గా మనం చెప్తాం కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కంప్యూటర్ ని సిపియు ప్రాసెస్ చేస్తుంది అని మనం ఏ లెటర్ ని టైప్ చేసినా దాన్ని కంప్యూటర్ జీరో వన్ అనేటటువంటి బైనరీ కోడ్స్ లోకి మార్చుకుంటుంది కంప్యూటర్ కి తెలిసినటువంటి అక్షరాలు రెండే జీరో వన్ ఈ జీరో వన్స్ తో కూడినటువంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ కోడ్ ని అది తయారు చేసుకుంటుంది దాన్ని బైనరీ కోడ్ అంటాం ఈ బైనరీ కోడ్ లో మనకి జీరో వన్స్ ఉంటాం వాటిని బైట్స్ అని చెప్తాం ఇలా మనం ఏ లెటర్ ని టైప్ చేసినా ఏ వర్డ్ ని టైప్ చేసినా అది జీరో వన్స్ లోకి బైనరీ లాంగ్వేజ్ లోకి అది కన్వర్ట్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేసి మానిటర్ లో మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా విండోస్ టెన్ కానీ లెనెక్స్ కానీ లెనెక్స్ లో మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఉబన్ టూ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట ఇలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్తాం అదే విధంగా ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో పాటుగా కంప్యూటర్ లో అనేక రకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటాం అవి కూడా సాఫ్ట్వేర్ కింద వస్తాయి సరే మనము ఫర్ వాట్ యూజ్ ద కంప్యూటర్ ఈజ్ జనరల్లీ యూజ్ కంప్యూటర్ ని మనం ఎందుకు జనరల్ గా ఏ ఏ పర్పసెస్ కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ ఫర్ టైప్ ఏ లెటర్ ఆర్ సమ్ మ్యాటర్ ని టైప్ చేయడానికి ఒక లెటర్ ని టైప్ చేయడానికి ఒక పారాగ్రాఫ్ ని టైప్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం అదే విధంగా ప్రిపేర్ ఏ టేబుల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఒక టేబులర్ ఫామ్ లో ప్రిపేర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం ఒక కొంతమంది స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ ఉన్నాయి ఎఫ్ఏ వన్ లో ఎఫ్ఏ టూ లో ఎఫ్ఏ త్రీ ఎల్లో ఎన్నెన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఏంటి అనేది ఒక టేబులర్ ఫామ్ లో ప్రిపేర్ చేయడానికి మనం కంప్యూటర్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అదే విధంగా వీడియోస్ ని ప్లే చేయడానికి ఇమేజెస్ ని ప్లే చేయడానికి ఎడిట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ప్లే అండ్ ఎడిట్ ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్ కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అదే విధంగా ఇంటర్నెట్ లో బ్రౌజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ లో మనకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే ఇప్పుడు అందరూ కూడా చేస్తున్నటువంటి పని ఇంటర్నెట్ కి వెళ్ళి టైప్ చేసి గూగుల్ లో టైప్ చేసి దాని గురించిన సమాచారాన్ని సేకరిస్తూ ఉంటారు అలా బ్రౌజింగ్ అలా చేయడానికి మనం బ్రౌజింగ్ అంటాం అలా ఇంటర్నెట్ లో బ్రౌజ్ చేయడానికి మనం కంప్యూటర్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అదే విధంగా కార్డ్స్ ని తయారు చేయడానికి పోస్టర్స్ ని తయారు చేయడానికి గ్రాఫిక్స్ ని తయారు చేయడానికి గ్రాఫ్ ని తయారు చేయడానికి ఇందాక మనం టేబులర్ ఫామ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్రాఫ్స్ రూపంలో తయారు చేయడానికి కూడా కంప్యూటర్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇమెయిల్స్ పంపించడానికి ఫైల్స్ ని ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇమేజెస్ ని షేర్ చేయడానికి మరియు సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా అంటే మీకు తెలుసు ఫేస్బుక్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి ఫేస్బుక్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ని షేర్ చేయడం కోసం ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయడం కోసం కూడా కంప్యూటర్ ని మనం యూజ్ చేస్తుంటాం ఇవే కాక ఇంకా చాలా రకాలుగా మనం కంప్యూటర్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం వాటన్నిటి గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి క్లాసెస్ లో సవివరంగా మనం నేర్చుకుందాం ఇక్కడ మనం విండోస్ టెన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ గురించి చెప్పుకున్నాం సాఫ్ట్వేర్ లో మనకి విండోస్ టెన్ ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు నేను కూడా యూజ్ చేసేది విండోస్ టెన్ ఇక్కడ విండోస్ టెన్ లో మనం బేసిక్స్ నేర్చుకుందాం మెయిన్ గా ఇక్కడ కంప్యూటర్ నేర్చుకోబోయే ముందు ఇక్కడ బేసిక్స్ ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం చెప్పుకోబోయేది ఏమేంటి బేసిక్స్ అంటే ఏంటి ఏం నేర్చుకుంటాం అని చెప్తాం కంప్యూటర్ బేసిక్స్ అనేది వస్తే దానిని బట్టి కంప్యూటర్ లో ఇంకొంచెం నేర్చుకోవాలనేటటువంటి కుతూహలం ఉంటే ఇంకొంచెం నేర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి కంప్యూటర్ లో మనం బేసిక్స్ నేర్చుకుందాం బేసిక్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అప్లికేషన్ మెయిన్లీ యూజ్ మనము కంప్యూటర్ లో మెయిన్ గా యూజ్ చేసేటటువంటి అప్లికేషన్ ఏమేంటాయా అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ కి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ని మనం మెయిన్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం వాటిల్లో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఏదైనా లెటర్ ని టైప్ చేయడం కోసం ఒక మ్యాటర్ ని టైప్ చేయడం కోసం వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అదే విధంగా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తుందంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ని టేబులర్ ఫార్మ్స్ లో వేయడం కోసం గ్రాఫ్స్ ని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ఎక్సెల్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం దాని తర్వాత యూజ్ చేసేటటువంటి ఇంకొక అప్లికేషన్ పవర్ పాయింట్ పవర్ పాయింట్ అనేటటువంటి అప్లికేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ ని జనరల్ గా చెప్పడం కాకుండా ఒక ప్రజెంటేషన్ రూపంలో పిక్చర్స్ తో వీ
మనము కంప్యూటర్లో ఏదైనా ఒక డౌట్ రాగానే వెంటనే మనం కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఒక సెర్చ్ బార్ ఉంటుంది ఆ సెర్చ్ బార్లో టైప్ చేసి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకోవడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం అలా ప్రయత్నించేటటువంటి ప్రాసెస్లో మనము ఒక మూడు రకాలైనటువంటి మెయిన్గా మూడు రకాలైనటువంటి బ్రౌజర్స్ని ఉపయోగిస్తుంటాం బ్రౌజర్ అంటే ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక క్వశ్చన్ని టైప్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం మనకి గూగుల్ అని చెప్పుకుంటాం కదా గూగుల్ అనేది ఒక బ్రౌజర్ గూగుల్ యొక్క బ్రౌజర్ ఏంటంటే గూగుల్ క్రోమ్ అంటాం గూగుల్ అనేది గూగుల్ క్రోమ్ అనేటటువంటి ఒక బ్రౌజర్ ద్వారా కావలసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇస్తుంది గూగుల్ బ్రౌజర్ గూ ఉంటుంది గూగుల్ క్రోమ్ అంటాం దాన్ని దాని తర్వాత ఇంకొక బ్రౌజర్ కూడా ఉంది ఇది కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫైర్ఫాక్స్ వెబ్ బ్రౌజర్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఒక నక్క ఆకారంలో ఉంటూ ఉంటుంది ఫైర్ఫాక్స్ నిప్పు నక్క కలిసి ఉంటాయి ఫైర్ఫాక్స్ వెబ్ బ్రౌజర్ని కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇంటర్నెట్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఇక్కడ కంప్యూటర్లో విండోస్ టెన్లో ఇన్బిల్డ్గా ఒక బ్రౌజర్ వస్తుంది ఈ క్రోమ్ కానీ ఫైర్ఫాక్స్ కానీ ఇన్బిల్డ్గా రావు ఇన్బిల్డ్గా ఒక బ్రౌజర్ జనరల్గా విండోస్ టెన్తో పాటుగా వచ్చేటటువంటి బ్రౌజర్ అదేంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళదే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ బ్రౌజర్ ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అనేటటువంటి ఒక బ్రౌజర్ ఉంటుంది ఈ బ్రౌజర్ని కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మెయిన్గా ఎక్కువగా క్రోమ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు జనరల్గా దాని తర్వాత ఫైర్ఫాక్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దీని తర్వాత ఒక మెయిన్ ఇంకొక అప్లికేషన్ ఉంది అదేంటంటే అడోబ్ రీడర్ అడోబ్ రీడర్ అనేది పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ జనరల్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక బుక్ రూపంలో ఒక ఫైల్ రూపంలో తయారు చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అంటారు ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ని మనం చూడాలి అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది కంపల్సరీగా అవసరం దాన్ని మనము అడోబ్ రీడర్ అని చెప్తాం ఈ అడోబ్ రీడర్ని కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇవి మెయిన్గా జనరల్గా చాలా తక్కువగా జనరల్గా యూజ్ చేసేటటువంటి అప్లికేషన్ ఇంకా చాలా రకాలైన అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మనం ఫ్యూచర్ క్లాస్లో ఇంకొంచెం సవివరంగా ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరంగా నేర్చుకుందాం ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ అప్లికేషన్స్ అయినటువంటి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ గురించి గురించి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ గురించి మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ గురించి సవివరంగా పబ్లిషర్ గురించి వన్ నోట్ గురించి సవివరంగా నేర్చుకుంటాం ఎలా బ్రౌజర్లో ఎలా బ్రౌజ్ చేస్తారు సవివరంగా ఆ బ్రౌజర్స్ అన్నిటి గురించి సవివరంగా నేర్చుకుందాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము ఈ క్లాస్లోనే కొన్ని ఇప్పటి వరకు చెప్పుకోవడమే జరిగింది కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి ఏంటి చెప్పుకోవడం జరిగింది కొన్ని రకాలైనటువంటి చిన్న చిన్న బేసిక్ టాస్క్స్ గురించి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన విండోస్ టెన్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో కట్ కాపీ పేస్ట్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ని ఎలా ఎంచుకుంటారు అదేవిధంగా హౌ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ ఒక ఫైల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మూడు రకాలు ఇందాక చెప్పినటువంటి ఫైల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో సవివరంగా నేర్చుకుందాం దాని తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్లో మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క వర్డ్ కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ కానీ ఎక్సెల్ గురించి సవివరంగా పూర్తి క్లాసెస్ సవివరంగా నేర్చుకుందాం ఇంకా బ్రౌజర్స్ గురించి ఇంటర్నెట్ ఎలా బ్రౌజర్ చేయాలి యూట్యూబ్ని ఎలా బ్రౌజ్ చేయాలి ఇలాంటి వాటన్నిటిని గురించి కూడా మన ఫ్యూచర్ సిరీస్లో ఈ ట్యూటోరియల్స్లో మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ ట్యూటోరియల్స్ని అందరూ కూడా ఫాలో అవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి వీలైనంత ఎక్కువగా సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి కంప్యూటర్ గురించినటువంటి సవివరంగా మినిమల్గా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలుగులో క్లియర్గా మన టెక్నో సైన్స్ కలబ్ అందిస్తుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం